നമസ്കാരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകൾ പല തരത്തിലും നിറത്തിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ചില ട്രോളുകളൊക്കെ വളരെ രസകരമാണ് ചില ട്രോളുകളൊക്കെ ചില അർത്ഥങ്ങൾ വച്ചുള്ളതാണ് ചില ട്രോളുകളൊക്കെ വളരെ പരിഹാസ്യമാണ് രസകരമാണ് അങ്ങനെ ആ ട്രോളുകളെയൊന്നും നമ്മൾ അത്ര വലിയ ഒരു മോശം കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് ട്രോളുകൾ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു മാധ്യമ മേഖലയിലേക്ക് സമൂഹ മാധ്യമ മേഖലയിലേക്ക് ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ചേർത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മളതൊക്കെ കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചിരിക്കുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശശി തരൂർ എം പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഇന്ന് മുതൽ അത് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചിരിക്ക് വക നൽകുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രച്ഛന്ന വേഷധാരികളായി രണ്ട് കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നു ടു തിരുവനന്തപുരം കിഡ്സ് ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ആസ് എംബോഡിമെന്റ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിന് തലക്കെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരാൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച് നെഞ്ചിലൊരു റോസാപ്പു ഒക്കെ കുത്തി നിൽക്കുന്നു തൊട്ടിപ്പറത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു തലയിലൊരു തലപ്പാവൊക്കെ വെച്ച് അയ്യങ്കാളി ഗുരുവിൻ്റെ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ചോ ചരിത്രമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നെഹ്റുവിൻ്റെ വേഷം കെട്ടിയും അയ്യങ്കാളിയുടെ വേഷം കെട്ടിയും ഓരോ കുട്ടികൾ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകും പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്തെ എം പിക്ക് ലോക പൗരൻ എന്ന വിശേഷണമുള്ള ലോകത്ത് ആർക്കും അറിയാത്ത ആംഗലേയ പദങ്ങൾ കൈവശമുള്ള പ്രയോഗിക്കാനറിയാവുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലായി മത്സരിച്ച എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ എത്രയോ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ എത്രയോ സഞ്ചരിച്ച ശശി തരൂരിന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഏകതയുടെ ചിഹ്നമായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എങ്ങനെ ട്രോളാതിരിക്കും ആരായാലും ട്രോളിൽ പോകും പിന്നെ ഒരു ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ മാമുക്കോയെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോളേജ് പ്രൊഫസർമാരെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടാൽ എന്താകും സ്ഥിതി ഇനി അതാണോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും അയ്യങ്കാളിയുടെ വേഷം കിട്ടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വേഷം കിട്ടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയെയും കണ്ടപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പിക്ക് ഇവരെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഏകതയുടെ ചിഹ്നങ്ങളായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഇതിലാരാണ് ഹിന്ദു ആരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമോ എന്ന കാര്യവും നമുക്കറിയില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ വക്കീലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച അച്ഛന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തലാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്നിട്ട് ടി വിയിൽ കയറിയിരുന്ന് എല്ലാവരെയും വെല്ലുവിളിക്കും ഹിന്ദുത്വത്തെ അപമാനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആചാരങ്ങളെ ചവിട്ടി മെതിക്കും ഇടതുപക്ഷക്കാരെ കുറെ പുകഴ്ത്തും ജിഹാദികളെയും കുറെ പുകഴ്ത്തും ഇതാണ് രശ്മിത മാഡത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം പതിവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലെ വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ പിൻവലിക്കില്ല സന്ദീപ് വാര്യരെ അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ വാക്കുകളൊന്നും പിൻവലിക്കില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവരുടെ പ്രസ്താവന രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ്റെ പ്രസ്താവന ഒരു വാക്കും പിൻവലിക്കില്ല നിലപാട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതിനും ധാരാളം കമൻറ്റുകളും ഇതുപോലെ പരിഹാസ്യമായ നിലപാടുകളും വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ട്രോളുകളുടെ ഒരു കാലമാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ വേണുബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കേസിൽ വേണുബാലകൃഷ്ണൻ പരസ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചർച്ചയിലൂടെ തന്നെ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിലൂടെ തന്നെ ജനങ്ങളോടും സന്ദീപ് വാര്യരോടും ഒക്കെ മാപ്പ് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഒരു വാക്കും പിൻവലിക്കില്ല എന്ന ഈ വാക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ വേണുവിനൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേണുവിനൊപ്പം ചേർന്ന ലോകത്തിലെ ഏക വ്യക്തി മലയാളിയായാലും ഏത് രാജ്യക്കാരിയായാലും ഏത് രാജ്യക്കാരനായാലും വേണുവിനൊപ്പം നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഈ രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹതിയാണ് എന്നാണ് കാരണം മാതൃഭൂമി മാനേജ്മെൻ്റ് അടക്കം ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരും ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളും അടക്കം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സന്ദീപ് വാര്യരെയും ബി ജെ പിയെയും എതിർക്കുന്നവർ പോലും ഈ നിലപാടിനോട് വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ എടുത്ത ഈ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അതിൽ ഒരു മേനി നടിക്കാനായിട്ടായിരിക്കാം രശ്മിത മാഡം ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഏതായാലും കൊള്ളാം ശശി തരൂർ എം പി ആണെങ്കിൽ ഈ രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ എം എം പി ആയിരുന്നു എം എം പി ഫുൾ ഫോം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഏതായാലും